ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ടെൻസസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രസന്റ് ടെൻസ് പാസ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടെൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടെൻസിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെയും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പഠിക്കുന്ന ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അല്ലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു അറ്റ് ദ മൊമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് പ്രസന്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷീ പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേബിന്റെ കൂടെ എസ് ഓർ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ വരുന്ന സമയത്ത് വേബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും എസ് ഓർ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ അയ്യുദേവ് വരുന്ന സമയത്തോ അയ്യുദേവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേബിന്റെ കൂടെ സ്റ്റെം ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെം ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു റൂഡ് ഫോം അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ എസ് ഓർ ഇ എസ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഐ എൻ ജി ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് സ്റ്റെം ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അയ്യുദേവി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെം ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഡിനോട്ട് ദ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസ് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഹാബിറ്റ് ആയി മാറിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രസന്റിനെ ആക്ച്വൽ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറ്റ് ദ മൊമെന്റില് അതായത് ആ ഒരു പ്രസന്റ് ടൈമിൽ അറ്റ് പ്രസന്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡിങ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡിങ്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദ മാസ് മേർഡറർ എസ്കേപ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ പ്രസന്റ് ന്യൂട്രൽ പ്രസന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത പ്രസന്റ് ആക്ഷൻസ് ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത പ്രസന്റ് ആക്ഷൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഒരു ടൈം സീക്വൻസ് ഇത്ര മണിക്കാണ് കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് കഴിഞ്ഞത് ഈവനിങ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാതെ അറ്റ് പ്രസന്റിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് പ്രസന്റിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്നതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ
യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബ്ലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടെൻസിലാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ യൂസേജസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓരോ ടെൻസും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് മീൻസ് ഡെയിലി ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിലും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠി പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാമറുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാമർ പാർട്ടുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടെൻസുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം താങ